భూస్వరూప శాస్త్ర పితామహుడు డబ్ల్యూఎం డేవిస్ ప్రతిపాదించిన క్రమక్షయి చక్రములు నదుల వలై హిమానీ నదాలు కూడా వికోశీకరణ కారకాలే అయితే హిమానీ నదాలు ఎక్కువగా ఉన్న ద్రో ప్రాంతాల్లోనూ ఎత్తైన ప్రాంతాలలోనూ బలమైన క్రమక్షయ శక్తిగా మారి క్రమక్షయము రవాణా నిక్షేపణ కార్యక్రమాలు నిర్వర్తిస్తూ కొత్త భూస్వరూపాలను ఏర్పరుస్తున్నాయి ఈ వీడియోలో మనం హిమనీ నదాల క్రమక్షయ రవాణా నిక్షేపణ పద్ధతులను వాటి వలన ఏర్పడే భూస్వరూపాలను గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము హిమానీ నదాల వలన ఏర్పడే భూస్వరూపాలను హిమానీ నద భూస్వరూపాలు అంటారు ధ్రువ ప్రాంతాలలో కానీ ఎత్తైన పర్వత ప్రాంతాలలో కానీ కొన్ని వేల చదరపు కిలోమీటర్ల మేర దట్టమైన మంచు పట్టి గట్టిగా రాయిలాగా ఉంటుంది ఇది అప్పుడప్పుడు నెమ్మదిగా కదులుతుంది పర్వత వాలును అనుసరించి అతి నెమ్మదిగా జాలువారే మంచును హిమానీ నదం అంటారు కదలకుండా దట్టముగా రాయిలాగా గట్టిగా ఉన్న మంచును హిమానీ నదం అనకూడదు అది అతి నెమ్మదిగా కదులుతూ ఉన్నప్పుడే హిమానీ నదం అంటాము భూ విజ్ఞాన స్కేలులో ఉన్న ఫ్లీస్టోసిస్ ఫ్లయోసిస్ యుగాలను సంయుక్తంగా కలిపి మంచు మహాయుగం అని పిలుస్తారు ఈ రెండు యుగాలలో ప్రపంచ ఉష్ణోగ్రతలు అనూహ్యంగా పడిపోవడం వలన ప్రపంచం యావత్తు దట్టమైన మంచుతో కప్పబడిపోయింది ఈ విధంగా భూగోళం యావత్తు దాదాపు రెండు లక్షల సంవత్సరాల పాటు మంచు కౌగిరిలో ఉండిపోయింది ప్రపంచంలో దాదాపు అన్ని ఖండాలలో ఆనాటి మంచు యుగపు అవశేషాలు ఈనాటికి కనిపిస్తాయి ప్రపంచంలో ఉన్న హిమాలయాలు అల్ప్స్ అపలేచన్ రాఖీ ఆండీస్ మొదలైన ఎత్తైన పర్వతాలతో పాటు ఉత్తర దక్షిణ దూ ప్రాంతాలకు కూడా నిత్యము రాయిలాగా ఉండే మంచుతో కప్పబడి ఉన్నాయి వేసవి కాలపు ఎండ వేడికి కొద్దిగా కరిగినను తిరిగి శీతాకాలంలో దీని మందం మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది అతి శీతల ప్రాంతాలలో గాలిలోని తేమ గెడ్డగట్టి మంచు కణాల రూపంలో భూమి మీద పడుతుంది దీనిని హిమపాతం అంటారు నిరంతరం హిమపాతం జరిగి ఎల్లప్పుడూ మంచుతో కప్పబడి ఉండే ప్రాంతాలను హిమక్షేత్రాలని పిలుస్తారు హిమక్షేత్రాల్లో గడ్డగట్టుకుపోయి రాయిలాగా గట్టిగా ఉన్న మంచును నివే లేక ఫిర్మ్ అంటారు సాధారణంగా ఎత్తైన పర్వతాల పైభాగం దట్టమైన మంచుతో కప్పబడి ఉంటుంది దీనిని కూడా హిమక్షేత్రం అని అంటారు హిమక్షేత్రాల క్రింది సరిహద్దును హిమరేఖ అంటారు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే హిమరేఖ పైభాగములో దట్టమైన మంచు ఉంటుంది హిమరేఖ అనేది సరళ రేఖ కాదు ఇది ఎగుడు దిగుడుగా ఉన్న వక్రరేఖ కాలాన్ని బట్టి భౌతిక భౌగోళిక పరిస్థితులను బట్టి దీని ఎత్తు మారుతూ ఉంటుంది ఉదాహరణకు గ్రీన్లాండ్ ఐస్లాండ్లో దీని ఎత్తు ఏడు వందల మీటర్లు ఉండగా హిమాలయ పర్వతాల్లో సుమారు ఐదు వేల మీటర్ల ఎత్తున హిమరేఖ ఉంటుంది హిమరేఖ పైభాగంలో అంటే హిమక్షేత్రంలో ఉండే దట్టమైన మంచు భూమి గురుత్వాకర్షణ శక్తి వలన పర్వత వాలులను అనుసరించి హిమక్షేత్రము నుండి నెమ్మదిగా కిందకి జాలువారుతుంది నెమ్మదిగా జాలువారే ఈ మంచును హిమానీ నదం అంటారు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ధ్రువ ప్రాంతాలలోనూ ఎత్తైన ప్రాంతాలలోనూ నెమ్మదిగా జాలువారుతున్న మంచు నదులను హిమానీ నదాలు అంటారు ఉనికి పరిమాణం ఆకారాలను ఆధారం చేసుకొని ఆల్మెన్ అనే శాస్త్రవేత్త హిమనీ నదాలను మూడు రకాలుగా విభజించాడు అవి ఖండాంతర్గత హిమానీ నదాలు గిరిపాద హిమానీ నదాలు ఆల్ఫైన్ హిమానీ నదాలు కొన్ని వందల వేల కిలోమీటర్ల వైశాల్యంలో దుప్పటి పరిచినట్లుగా వ్యాపించి ఉన్న ఈ హిమానీ నదాలను ఐస్ షీట్స్ అంటారు ఇవి కొంచెం ఉబ్బెత్తుగా ఉండి దాదాపు యాభై వేల చదరపు కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ వైశాల్యంలో వ్యాపించి ఉంటాయి యాభై వేల చదరపు కిలోమీటర్ల కన్నా తక్కువ వైశాల్యములో వ్యాపించి ఉండే వాటిని ఐస్ క్యాప్స్ అని పిలుస్తారు ఈ ఖండాంతర్గత హిమాని నదాలు అంటార్కిటికా గ్రీన్లాండ్ మొదలైన ఖండ ప్రాంతాలలో కొన్ని వందల వేల కిలోమీటర్ల మేర వ్యాపించి ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని ఖండాంతర్గత హిమాని నదాలు అంటారు అంటార్కిటికాను ఆక్రమించి ఉన్న బియర్డ్రుమోర్ హిమాని నదానము అతి పెద్ద ఖండాంతర్గత హిమాని నదము పర్వత పాదాల వద్ద ఏర్పడే హిమానీ నదాలను గిరిపద హిమానీ నదాలు అంటారు పర్వత హిమానీ నదాలు హిమరేఖను దాటి పర్వత పాదాల వద్ద ఒకదానినొకటి కలుసుకున్నప్పుడు ఏర్పడే సంయుక్త హిమానీ నదాలను గిరిపద హిమానీ నదాలు అంటారు ఉదాహరణకు అలస్కాలోని మిలాస్పిన హిమానీ నదము అంటార్కిటికాలోని బటర్ పాయింట్ హిమానీ నదము అలస్కాలోని 
బేరింగ్ హిమాని నదము గ్రీన్లాండ్లోని ఫ్రెడరిక్ షాబ్ హిమాని నదము ముఖ్యమైనవి పర్వతాల మీద నుండి గురుత్వాకర్షణ శక్తి వలన పర్వత వాలులో నెమ్మదిగా జాలువారుతున్న హిమాని నదాలను పర్వత హిమాని నదాలు లేక లోయ హిమాని నదాలు లేక ఆల్ఫైన్ హిమాని నదాలను పిలుస్తారు సాధారణంగా ఇవి హిమరేఖ పైభాగంలోనే ఉండి అక్కడి నుండి నెమ్మదిగా నాలుక ఆకారంలో జాలువారుతుంటాయి వీటిని తొలిసారిగా ఐరోపాలోని అల్ఫ్స్ పర్వతాల్లో కనుగొనడం వల్ల వీటికి ఆల్ఫైన్ హిమాని నదాల పేరు వచ్చింది హిమాని నదాల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని హిమశాస్త్రం అని పిలుస్తారు దట్టమైన మంచు గడ్డల కింద ఉన్న రాళ్లను లేక మృత్తికలను ఫెర్మా ఫాస్ట్ అంటారు అగాసిజ్ అనే శాస్త్రజ్ఞుడు పద్దెనిమిది వందల నలభై నలభై నాలుగు మధ్య కాలంలో స్విట్జర్లాండ్లోని హిమాని నదాల ప్రవాహాలను పరిశీలించిన మీదట వీటి వేగం రోజు కొన్ని సెంటీమీటర్ల నుండి ఒక మీటర్ వరకు ఉంటుందని తేల్చాడు గ్రీన్లాండ్లోని లోయ హిమాని నదాలు ఒక మోస్తరు వేగంగా ప్రవహిస్తాయి వీటి వేగం వేసవిలో రోజుకు పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై మీటర్ల వరకు ఉంటుంది ప్రపంచంలో అతి పెద్ద హిమాని నదమైన బియర్డ్మోర్ రోజుకి ఒకటి పాయింట్ ఐదు మీటర్ల వేగంతో ప్రవహిస్తుంది హిమని నదాల అంచుల కంటే మధ్య భాగంలో వేగము ఎక్కువ అంతేకాకుండా హిమని నదములోని హిమం అడుగు భాగం కంటే పైపోర వేగంగా కదులుతుంది ద్రో ప్రాంతాలలోను ఎత్తైన పర్వత ప్రాంతాలలోను హిమని నదాలు బలమైన క్రమక్షయ ఏజెంటుగా పనిచేస్తాయి ఇవి నాలుగు పద్ధతుల ద్వారా తమ క్రమక్షయ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తాయి అవి ఉత్పాటనం గుంతలు చేయడం గోకడం పాలిషింగ్ ఉత్పాటనం అంటే బలవంతంగా పెరకడం అని అర్థం హిమాని నదాలు తాము ప్రవహించే లోయలో ఉండే రాళ్ళు రప్పలు ఇసుక మొదలైన వాటిని బలవంతంగా పెరికి వేస్తాయి ద్రోవ ప్రాంతాలలోనూ ఎత్తైన పర్వత ప్రాంతాల్లోనూ ఉన్న శిలల పగులలోనికి చేరిన నీరు రాత్రిపూట గడ్డగట్టినప్పుడు అది ఐసుగా మారుతుంది నీటి పరిమాణం కన్నా దానివల్ల ఏర్పడే ఐసు ఘన పరిమాణం ఎక్కువ అందువలన శిలల పగుళ్ళు మరింత పెద్దవుతాయి ఈ రకమైన చర్య నిరంతరం జరగడం వలన శిలలు పగిలిపోయి మొక్కలు మొక్కలవుతాయి హిమాని నదాలు ఈ ప్రాంతంలో ప్రవహించేటప్పుడు పగిలిపోయిన ఈ రాతి మొక్కలను బలవంతంగా పెకిలించి వేసి వాటిని ఒక చోటు నుండి మరొక చోటికి రవాణా చేస్తాయి హిమాని నదాలలో ఉండే సన్నని రాళ్ళు రప్పలు గండ్ర ఇసుక మొదలైనవి బలమైన ఆయుధాలుగా ఉపయోగపడడం ద్వారా హిమాని నదాలు తాము ప్రవహించే లోయలో చిన్న చిన్న పగుళ్ళు రంధ్రాలు గుంతలు మొదలైన వాటిని చేస్తుంటాయి ఈ విధంగా హిమాని నదాలు తాము ప్రవహించే లోయను లోతు చేస్తుంటాయి హిమాని నదాలలో ఉన్నటువంటి రాళ్ళు ఇసుక మొదలైనవి పదునైన ఆయుధాల మాదిరిగా ప్రవర్తిస్తూ పెద్ద పెద్ద బండరాళ్ల పైభాగాన్ని పెచ్చులు పెచ్చులుగా ఊడిపోయే విధంగా చేయడాన్ని అపకర్షణ అంటారు హిమాని నదాలు తాము ప్రవహించే లోయలో ఉన్న బండరాళ్లను ఈ విధంగా క్రమక్షయం చేస్తాయి ఉత్పాటనం గుంతలు చేయడం గోకడం మొదలైన క్రమక్షయ చర్యల తర్వాత హిమాని నదాలు తాము ప్రవహించే లోయను నునుపుగా చేస్తాయి దీనిని పాలిషింగ్ అంటారు హిమాని నదాల క్రమక్షయ చర్య ఫలితముగా ఏర్పడిన బండరాళ్ళు గులకరాళ్ళు మట్టి మొదలైన సేంద్రియ పదార్థం అంతా ఒక చోటుని మరొక చోటికి చేరవేయడాన్ని రవాణా అంటారు హిమాని నదాలు జరిపే రవాణాలో చిన్న పెద్ద అనే తారతమ్యం లేకుండా బండరాళ్ళు చిన్నరాళ్ళు గులకరాళ్ళు ఇసుక మట్టి మొదలైన పదార్థం అంతా ఏకకాలంలోనే ఒక చోటు నుండి మరొక చోటికి రవాణా అవుతుంది రవాణా జరిగే సమయంలో ఇవి ఒకదానికి ఒకటి బలంగా తగలడము రాజుకోవడము రుద్దుకోవడం వలన ఇవి పగిలిపోయి చిన్న చిన్న మొక్కలు అవుతాయి దీనిని రాతి పిండి అంటారు రవాణా చేసిన పదార్థాన్ని ఒక చోట పోగు చూసి అనుకూల ప్రదేశాల్లో దాచి ఉంచడాన్ని నిక్షేపణ అంటారు హిమాని నదాలు తాము ప్రవహించే లోయలు తమతో పాటు రాళ్ళు రప్పలు ఇసుక మట్టి రాతి పిండి మొదలైన సేంద్రియ పదార్థాన్ని కూడా మోసుకువచ్చి లోయ చివరిన నిక్షేపించిన తర్వాత హిమాని నదం నెమ్మది నెమ్మదిగా కరిగిపోయి నీరుగా మారి సమీప పల్ల ప్రాంతాల్లో ప్రవహిస్తుంది నిక్షేపించిన ఈ పదార్థాన్ని డ్రిఫ్ట్ అంటారు హిమాని నదాలు ప్రవహించేటప్పుడు పార్శ్వ క్రమక్షయం వలన యువ ఆకార పలోయలు ఏర్పడతాయి ఉదాహరణకు అమెరికాలోని సెయింట్ లారెన్స్ లోయ రెండు రకాల హిమాని నదాలు రెండు రకాలుగా తమ తమ లోయల్లో ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి పర్వత పాదాల దగ్గర పెద్ద సైజులో పర్వతానికి అడ్డంగా ప్రవహించే హిమాని నదాన్ని ప్రధాన హిమాని నదం అంటారు కొంచెం ఎత్తుల్లో ఉన్న ఈ ఉప హిమని నదాలు ప్రధాన హిమని నదాలలోకి లంబంగా ప్రవహిస్తూ చూడడానికి వేలాడుతున్నట్లు కనిపిస్తాయి వీటిని లంబమాన ధరలు అంటారు 
పర్వత ప్రాంతాలలో పర్వతాల వాలును అనుసరించి హిమనీ నదాలు నెమ్మదిగా జాలువారుతున్నప్పుడు అక్కడక్కడ అర్ధ చంద్రాకారముగా కానీ లేక పడక కూర్చీ ఆకారంలో కానీ ఏర్పడే గుంతలను హిమగర్తాలు అంటారు వీటిని తొలిసారిగా ఏ సి రామ్సేనోనతలు కనుగొన్నాడు ఈ హిమగర్తాలను స్కాట్లాండ్లో కోరీలని స్పెయిన్లో హోయోలని జర్మనీలో కారెన్స్ అని ఫ్రాన్స్లో సర్కులని వేల్స్లో స్వయిలని నార్వేలో బోట్స్ అని వివిధ రకాల పేర్లతో పిలుస్తారు హిమనీ నదము కరిగిపోయిన తర్వాత హిమగర్త హరివాణము నీటితో నిలవడం వల్ల హిమగర్త సరస్సులు ఏర్పడతాయి పర్వత పార్శ్వములో మూడు లేక నాలుగు హిమగర్తాలు ఒకదాని పక్కన మరొకటి అమరి ఉన్నప్పుడు మధ్యలో ఏర్పడే ఫిరమిడ్ లాంటి ఎత్తైన భాగాన్ని హార్న్ అంటారు ఉదాహరణకు స్విట్జర్లాండ్లోని అల్ప్స్ పర్వతాల్లో గల మేటర్ హార్న్ రెండు లేక మూడు హిమగర్తాలు ఒకదాని పక్కన మరో ఒకటి అమరి ఉన్నప్పుడు మధ్యలో ఏర్పడే కత్తి లాంటి తలమను ఎరిటే అని పిలుస్తారు రెండు హిమగర్తాలను వేరు చేస్తున్న పర్వత భాగములోని కనుమ గుర్రపుజీను ఆకారంలో ఉంటే దానిని కాల్ అని పిలుస్తారు హిమాని నత క్రమక్షయం వలన ఐదు వేలను పోలినట్లు పెద్ద లోయలు సముద్రంలో మునిగి ఉంటాయి వీటిని ఫియాట్స్ అంటారు హిమాని నదాల వలన ఏర్పడిన యు ఆకారపు లోయ సముద్రంలో మునగ్గా ఇవి ఏర్పడతాయి హిమనీ నదముల యొక్క ప్రవాహ దిశలో అత్యంత కఠినమైనటువంటి శిలలు డైకులు గుట్టలు అగ్నిశిలలు క్రమక్షయానికి ఎక్కువగా గురి ఒక తక్కువ శిలా సైధిల్యం చెందుతాయి ఎటువంటి శిలా సైథిల్యము కానీ ఖండాలను క్రాగులు అంటారు క్రాగు యొక్క వెనుక భాగంలో మెత్తటి శిలలు తక్కువ క్రమక్షయం చెంది అపఘర్షణకు ఎదుర్కొనక వాళ్ళు తక్కువతో ధూళిని మరియు దుమ్మును ఏర్పరుస్తాయి వీటిని టైల్ అని పిలుస్తారు హిమానీ నదాలు దట్టముగా పట్టి ఉన్న కొండ ప్రాంతాలలో బండరాళ్ళు కొన్ని బలంగా భూమిలో కూరుకొని పోయి ఉంటాయి హిమాలయ నదాలు వీటిని కదిలించలేక వీటి మీద నుండి పొర్లుకుంటూ ప్రవహిస్తాయి పొర్లుకుంటూ ప్రవహించేటప్పుడు ఉత్పాతనం గుంతలు చేయడం వంటి పద్ధతులు తక్కువగాను అపఘర్షణ పాలిషింగ్ వంటి పద్ధతులు ఎక్కువగాను జరగడం వలన ఈ బండరాళ్ళు లేక చిన్న చిన్న బోడిగుట్టలు ఒక పక్క పగుళ్ళు కలిగి అస్తవ్యస్తంగా ఉంటే మరో పక్క పాలిష్ చేసినట్టు నులుపుగా ఉండి పడుకొని ఉన్న గొర్రె ఆకారాన్ని కలిగి ఉంటాయి అందుకే వీటిని షీప్రాక్స్ అని లేదా రోచు మాంటిని అని పిలుస్తారు ఇవి హిమాని నద ప్రవాహ దశను చూపిస్తాయి హిమాని నద నిక్షేపాలను రెండు రకాలుగా విభజిస్తారు ఒకటి గోళాష్మ మృతిక రెండు అవుట్ వాష్ నిక్షేపాలు హిమాని నదము నుండి ప్రత్యక్షంగా ఏర్పడిన హిమాని నదీకృత నిక్షేపాలను గోళాష్మ మృతిక అని పిలుస్తారు హిమాని నదాలు ఉత్పాటనం పాలిషింగ్ అపఘర్షణ మొదలగు పద్ధతుల ద్వారా తన ప్రవహించే మార్గాన్ని వెడల్పు చేసుకుంటూ పోతుంది ఆ సమయంలో వచ్చిన మట్టి రాళ్ళు ఇసుక ఒండ్రు మట్టి మొదలగు పదార్థాలన్నింటినీ కలిపి టిల్ అంటారు హిమాలయ నదం పర్వతం పైభాగం నుండి లోయర్లో నెమ్మదిగా కదులుతూ ఈ టిల్ అంతటినీ పోగు చేస్తూ ఒకచోట నిక్షేపిస్తూ ఉంటాయి హిమాని నదాలచే పర్వత లోయర్లో నిక్షేపించబడిన టిల్ పదార్థాన్ని మొరైన్లు అంటారు ఈ మొరైన్లు హిమాలయ నదాలకు అడుగు భాగాన్ని ఉంటే నేల మొరైన్లు అంటారు దీనిలో బండరాల నుంచి సన్నని ఇసుక వరకు రకరకాల సేంద్రియ పదార్థం ఉంటుంది ఒక్కొక్కప్పుడు ఈ మొరైన్లు హిమాలయ నదాలు ప్రవహించే లోయ చివరి భాగంలో ఉంటాయి వీటిని అగ్ర మొరైన్లు అంటారు ఈ మొరైన్లు లోయ పక్కలందు ఉంటే పక్క మొరైన్లను కూడా పిలుస్తారు మొరైన్లు అనే ఈ పదాన్ని పదిహేడు వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో హెచ్ బెన్సన్ అనే శాస్త్రవేత్త ఉపయోగించాడు మొరైన్లుగా నిక్షిప్తం కాబడిన టిల్ అనే పదార్థము క్రమక్రమంగా గట్టిపడి బోర్లించిన చెంచ ఆకారము లేక స్పూన్ ఆకారము గల గుట్టలుగా మారుతుంది అట్టి వాటిని డ్రమ్లిన్లు అంటారు ఈ డ్రమ్లిన్లు ఎక్కువగా ఉండే చోట కోడిగుడ్లు ఉండే గంప ఆకారాన్ని పోలి ఉంటుంది డ్రమ్లిన్లు తిరగదిప్పితే అవి పడవ ఆకారంలో ఉంటాయి ఇవి గుట్టల గుట్టలుగా వరుసలుగా కొన్ని మైళ్ళ పొడవు ఉండి పరిగెత్తే మోటాలకారుల వరుసలను పోలి ఉంటాయి హిమాని నదాలు చిన్న చిన్న శిలాఖండాలను వాటి మాతృశిల నుండి వేరు చేసి చాలా దూరం రవాణా చేసి ఒక నిర్ణీత ప్రదేశంలో నిక్షేపిస్తాయి హిమాని నదాలచే విడవబడి అవి నిలిచిన చోటులో ఉన్న శిలలచే సంబంధం లేని శిలాఖండాలను ఎరాటిక్స్ అని పిలుస్తారు హిమాని నదాలచే నిక్షేపించబడిన ఇసుక మట్టి మొదలగు పదార్థాలలో బంకమట్టి పాలు అధికముగా ఉన్నట్లయితే అతి వాటిని బౌల్డర్ క్లే అంటారు హిమాని నదాలచే విడవబడి కొత్త స్థలంలోని శిలలపై నిలిచి ఉన్న మిక్కిలి పెద్ద శిలాఖండాలను పెర్చుడ్ బ్లాక్స్ అని పిలుస్తారు అంటార్కిటికా ప్రాంతంలో హిమాని నదాల నుంచి పైకి పొడుచుకు వచ్చి కనిపించే పర్వత శిఖరాలను న్యూనటిక్స్ అని పిలుస్తారు హిమాని నదాలకు నీరు కూడా తోడైనప్పుడు కొన్ని భూస్వరూపాలను ఏర్పరుస్తుంది వీటిని అవుట్ వాష్ నిక్షేపాలంటారు 
హిమనీ నదాల యొక్క ప్రవాహ దిశల్లో పెద్ద పెద్ద శిలాఖండాల క్రమక్షయం జరిగి వంద అడుగుల లోతు వరకు రంధ్రాలు ఏర్పడతాయి వీటిలో తర్వాత కాలంలో హిమనీ నదాల యొక్క నిక్షేపతాలతో పూర్చబడతాయి వీటిని కెటిల్ రంధ్రాలని పిలుస్తారు హిమానీ నద చివరి దశలో ఇరవై నుండి అరవై మీటర్ల ఎత్తులో నిట్ట నిలువుగా రిడ్జల్లాగా సమతల శిరోవేష్టాలతో ఏర్పడిన నిక్షేపాలను కేమ్స్ అని పిలుస్తారు హిమానీ నదాలచే నిర్మించబడి పొడవైన సన్ననైన సర్పిలాకారంలో ఉండే ఇసుక గుట్టలను ఎస్కర్లు అంటారు హిమానీ నదాలకు నీరు కూడా తోడైనందున ఇవి ఏర్పడతాయి ఇవి హిమానీ నదాలు ఆవిరవడం వలన శిలా సైథిల్య పదార్థాలు దెబ్బలగా ఏర్పడడం వలన ఏర్పడినవి ఫ్లేస్టోసేన్ హోలోసేన్ మహాయుగాలలో అప్రతిహితముగా భూగోళాన్ని ఆక్రమించిన ఈ హిమానీ నదాలు భూస్వరూప శాస్త్రంలోనూ వాతావరణ శాస్త్రంలో కూడా ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్నాయి ఇంగ్లాండ్లో ప్రముఖ వ్యాపార కేంద్రముగాను పారిశ్రామిక ప్రాంతముగాను పేరుగాంచిన లేక్ డిస్ట్రిక్ట్ అనే పదము హిమానీ నద సరస్సుల నుండి ఆవిర్భవించింది ఈ ప్రాంతంలో హిమానీ నద సరస్సులు లేక్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రజల ఆర్థికాభివృద్ధికి సహకరిస్తున్నాయి ఐరోపా ఖండములోని అల్ప్స్ పర్వతాల్లో ప్రముఖమైన మెగోరీ కోమో మొదలైన సరస్సులు కూడా హిమానీ నద ప్రభావం వలన ఏర్పడినవి ఉత్తర అమెరికాలోని ఫింగర్ లేక్స్గా పేరుగాంచిన సుపీరియర్ మిచిగాన్ హురాన్ ఇరీ అంటారియో మొదలైన సరస్సులు కూడా హిమానీ నది సరస్సులే ధ్రువ ప్రాంతాల్లోని అధిక మంచు వలన టండ్రా భూములు అనే ప్రత్యేక గడ్డి భూములు భూగోళ శాస్త్రంలోను శీతోష్ణశి శాస్త్రంలోను ప్రముఖ పాత్రను ఆక్రమిస్తున్నాయి ఉత్తర ధ్రువ ప్రాంతాలలోనూ దక్షిణ ధ్రువ ప్రాంతాలలోనూ ప్రముఖ మంచు ఖండాలుగా ముద్రపడిన గ్రీన్లాండ్ అంటార్కిటికాలు వాయురాశులను ఉత్పత్తి చేసే ఉత్పత్తి సాధనాలుగా శీతోన్ శాస్త్రంలో ప్రాముఖ్యత చెంది ఉన్నాయి కాబట్టి భూస్వరూప శాస్త్రము వాతావరణ శాస్త్రంలో కూడా ప్రాముఖ్యత వహించే ఈ హిమనీ నదాల అధ్యయనము కొరకు హిమశాస్త్రం అనే శాస్త్రం ప్రత్యేకంగా ఆవిర్భవించింది